ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ரெயின்போ வேர்ல்ட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கர்ப்பிணிகளுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் தேவையான குட்டி குட்டி டிப்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய தமிழ் ரெயின்போ வேர்ல்ட் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பிணிகள் ஃபஸ்ட்டு டைமுக்கு சாப்பிட்ணுங்க அப்படி சாப்பிட்றதுனால சர்க்கரையோட அளவு ரத்தத்தில் குறையாமல் இருக்கும் அதே போல் நம்ம குழந்தைக்கும் சேர்த்து சாப்பிட்றோன்னு சொல்லிவிட்டு அதிகமான சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிட்றதுனால நம்ம கர்ப்பிணிகளோட அவங்களோட வெயிட்டும் அதிகமாகும் பேபியோட வெயிட்டுமே அதிகமாகும் நம்ம அதிக அளவு சாப்பிட்றது இம்பார்ட்டன் கிடையாதுங்க ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்றது தான் இம்பார்ட்டன் டெய்லியுமே ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வந்து வாக்கிங் போகிறது ரொம்பவே நல்லது ஒரு செவன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா குட்டி குட்டியாக உடற்பயிற்சிகள் ஏதாவது பண்ணலாங்க ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் இதுக்காக நிறையவே உடற்பயிற்சிகள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு நார்மல் டெலிவரி கண்டிப்பாக ஆகும் வயிற்றில் இருக்க உங்கள் குழந்தைக்கிட்ட அடிக்கடி பேசுங்க நல்ல மெலடி சாங்ஸ் கேட்கலாம் புக்ஸ் நிறையா படிக்கலாம் நிறைய பேர் நைன் மந்த்ஸில் தாங்க நிறைய ஃபேமிலியில் வளைக்கப்பு ஃபங்க்ஷன் நடத்துவாங்க அப்போ தான் வளையல் போடுவாங்க நைன் மந்த்தில் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்லேருந்தே கொஞ்சம் வளையல்னாலும் சரி நீங்கள் வாங்கி போடுங்க நீங்கள் வளையல் போடுறது நம்மளோட குழந்தைக்காக தான் அந்த குழந்த அந்த சவுண்டை கேட்குறதுக்காக தான் அந்த சவுண்டை கேட்டால் குழந்த ரொம்பவே ஹாப்பி ஆவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்லேயே கொஞ்சம் வளையல்னாலும் கண்டிப்பாக வாங்கி போடுங்க கர்ப்ப காலத்தில் டீ காஃபி க்ரீன் டீ பாட்டிலில் உள்ள ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது கர்ப்பிணிகள் கடல் மீன் சாப்பாடு வந்து ரொம்பவே எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் கர்ப்பிணிகள் அதிக இனிப்பு வகையும் சரி அதிக கார உணவுகளையும் சரி கம்மி பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அதே போல் டெய்லியுமே சாதம் வடிக்கிற தண்ணி ஒரு கிளாஸ் கண்டிப்பாக குடிங்க அது ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு நல்லது அதே போல் ஹாஸ்பிட்டலில் தர மாத்திரைகள் எல்லாத்தையுமே தவறாமல் எடுத்துக்கணும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் நீங்கள் இப்போது இட்லி சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைக்கு இட்லி வந்து உணவாக போகாது அதுக்கு பதிலாக இட்லியில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் தான் ரத்தம் வழியாக தொப்புள் வழியாக போகும் குழந்தையோட தசை எலும்பு நரம்பு நுரையீரல் இதயம்னு குழந்தையோட ஒவ்வொரு உறுப்புமே வளர இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் தான் அடிப்படையாக இருக்கும் ஸோ பிடிச்சது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் குழந்தையோட ஹெல்த்தை தீர்மானிக்கும் கர்ப்பிணிகள் கர்ப்ப காலத்தில் இடது பக்கமாக தூங்குறது ரொம்பவே நல்லதுங்க நீங்கள் இடது பக்கமாக தூங்குறதுனால குழந்தைக்கு ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக போகும் ஸோ கண்டிப்பாக இடது பக்கமாக பார்த்து தூங்குங்க அதே போல் உங்களுக்கு ஃபீவர் தலைவலின்னு எது வந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் டாக்டர் கிட்டே கேட்காமல் நீங்களாகவே எந்த டேப்லெட்டும் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னால் நிறைய டேப்லெட் வந்து டோசேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து உங்கள் குழந்தைய பாதிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்குது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு